，大家好。啊，我们湖南这边这个山区有快两个月没下雨了，然后现在山里面呢，这个草基本上都枯萎了，都干掉了。然后我们山里面的这些牛，现在集体罢工，全部都回来了。呃，就是守在我们这个区区的这个牛舍边上，就等着我们去给它喂草。嗯，然后现在我们这边有些田嘛，已经收割了这个一级稻，所以我们就把这个稻草啊，准备装点回去。去年我们只是装了十一车，但是今年我们觉得这个两个十一车，这个这个季节啊，都搞不定这个事情。然后，由于这个是大面积的循环嘛，还是有一些其他的这种养牛的人人家，对吧？所以今年这个稻草就变得非常俏。我给在那边收，然后我来搭。如果不是今年这么紧急的情况，我都不用过来搞。这个其实还是有一点点重量，我们担这个担子担的比较少，所以这个棍子它压着我这个肩膀压的我不舒服好少的，就这样子缩在一起，然后待会给它绑绑起来。哎，这个、这个、这个、这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个幸好带了个西瓜，直接吹了就好了。有吗？谁没搞？你谁没搞就怎么搞？都是吃，反正。看这个瓜怎么样？这个瓜好啊，脆得很了，一下子就开了。你以为看是谁挑的？这，哇塞，这个瓜真是打开真是爱了。这烧了，这烧了。那个籽都没有，真是爱了。等一下，我还过来吃的。我一直在那边。看到这个谁是谁了？把它拿下来吃块西瓜子。啊，往那边走了。我要亏他很明智，真的。他到这里经过的话，我必须得让他吃块西瓜子了。我说好吃，我哥跟着我这两天受苦了，赚钱了啊？你说什么？我这里赚钱了，跟着我赚钱了。原来蜂蜜，蜂蜜是就是五个的。你看那个现在满头白发，别人都说你跟支书是表兄弟啊，五哥。亲兄弟。啊，亲兄弟。蓝色兄弟，蓝色兄弟，来，来这个，哪哪来一点去，给他这个面，给支书去这个面，可以，让他们分清楚一下吧。嗯。
再打个结，然后插到那个里面去。这事情经常干。好了，这个交给我了。刚刚把这个地方的这个大草都全部收完了，呃，一车都没有装完。那个下面那个地方还有两个田是别人已经晒好的，好吧，那我们赶紧把这一车装好，然后待会再去装下一车。还有一个另外一个地方还有，马马虎虎装了一车，这边告牛吃一个星期了。所以大家并不知道养牛的辛苦，养牛比养羊辛苦多了。好吧，那我们这次视频就到这里，感谢大家对黄伟先生的支持。里面油渣，我真的有一点点那个高原反应，但是我吃完这三根香米辣之后，这个感觉又回来了。嗯，八次，哥，不回来了，不回来了，啊，不回来了。刚才我没看见你，我还找你了。嗯，你们，你你干的什么东西啊？我买了些东西。啊？什么东西啊？我看一看。你去买牛肉，这个猪肉牛肉。牛肉。哎呀，那我这个好晚上的饭菜的喽。有十八斤。十八斤哦，这吃咋吃的完、啊？家里还有啊，就是想搞点什么，我们家那种味道出来，想尝一尝。你想你想搞什么？烧烤？烧烤啊，烧烤也可以，铁板也可以，都有，有吗？都有，铁板也有，烧烤也有。哎，你想怎么吃？哎，他的那腊肉都剪断了，你又去搞、啊？不不不，拿这种拿这种，搞这种。对，做做一次那个，<笑>哎，享受一下这个味道。好。行，哎呀，妈个牛肉！哎，是搞什么肉吃？那就搞这个牛肉来铁板烧。我是不会弄的牛肉，我没有技术。哇，嗯，搞这个搞铁板，搞铁板，铁板好吃。好，嗯，搞不完我，搞这么快，可以了吧？再搞一点，再搞一点，这可能都有。三四斤了，好不？你这样快，先打。搞这么多吗？对。好，好，就洗。嗯。虽然辣，但是它有那种味，舒坦着呢。要不你们尝一个，尝一尝。我敬你个。舒服。嗯，这个不要。对，津津不要，津津以后煮汤的时候吃。我这两天基本上没吃多少饭，就反正感觉这个口感上有一点点区别，然后从胃里下来，我跟我觉得自己有一点那个高原反应一样的。去年我在这边，我跟你记得吗？啊，我胖了瘦了二十多斤嘛。是啊。好像这一次我又要瘦一二十斤一样的。别干净哦。嗯，你吃不动哦。哎，我晓得。嘿嘿嘿。好，要不要洋葱？要，要的。交给你啊，好了，拜拜。好了。
，坐下来，给把钢塔拿出来，把火发起，我把这个洗干净。干净多，起码半一年没用了。五哥，哎，这个要切的很薄吧？随便你呀、啊，切大块一点嘛。我知道，就是做那种牛排一样的嘛。啊，对对对对。哦。你想怎么搞怎么搞。哎，大概这样子。哎，这一块就算了。你没你们没搞过这个吗？没有，你们没搞过我。我们以前家里面也也偶尔搞一下，搞搞一下出来，把这个体力就补充了。啊，放点盐，啊，放点胡椒粉，不多了。哦，多了多了多了，多了<笑>这个是黑胡椒粉，我也不是很会调这些东西，再放一点点生抽，好，然后把它倒进去。呃，用四川话讲就是叫“合爪”，把它腌制一下，多腌一下，多跟这样子抓一下，让它入味。这洋葱不是很好剥皮啊。那就把这个洋葱放进去了。可以了，嗯，果然了，嗯，可以开始动了。小白，你想吃东西吗？五百瓦，你就五百瓦。<笑>你改名字了，五百瓦。你想吃东西了吗？吃肉，嘎嘎。这个太水了，东西。好嘎，这个就是你干的牛排，你看，哦，那么大。好盐啊！点点油脂啊！差不多啊，先放这么多啊。可以了吧？嗯。哦。太大块了吧？这个才是大块吃肉，这个太大块了。把我的小米辣嘞！把我的小米辣，我少不了这个。这个你太粗犷了。阿姨，你有没有吃过这种东西？没有，没有吃过啊。嗯。这个用四川话来讲，叫阿姨，<笑>也可以叫巴士。<笑>准备切了。没熟。熟了。哎呦，他搞不懂哦。切了吧？嗯，对。切了我就切喽。切了，来，来，你看没有？阿姨，你看我这个嘞，它里面还有没有一点点红色？有一点点红是吧？好吃的很。我不客气了，我吃一个啊，我吃一个啊。我去切啊，切。他们那可能切熟一点。他们重庆不放的那个，那我现在切切一块吧。哦。真的真的舒服，还有这样舒服。嗯。它里面的那个那个红色的东西啊，它不是没熟，你误解错了。哦。啊，是是熟了的。那看这个，它里面有确实有红色的，它这是熟了的。嗯。好吃。这这些就给阿姨，好不好？这些就给你们搞熟一点。是嘛？哎
。怎么样？好吃吧？嗯。所以我就说嘛。这一般都是吃羊肉的哈。嗯，就吃了这个小米辣之后，浑身舒畅，对不啦？它一直蒙在这里的感觉就蒙的。我再去切一块啊。啊？我再去切一块。切块给你妈妈他们的，我们我是吃大块的。是啊，我再去切一块啊。好，要的。好，要的。你吃哦，你直接把你先去吃哦。我吃不得，我就把你。来，好不好吃？好吃，好吃吗？对，好吃个。哦，这味道怎么样？对，好啊，好吃。好吃啊！我不怎么大吃，我就说，还是换个，先那个换就那样就不吃。这是我来四川之后，就是吃过的最舒服的一次，因为第一次尝到这么辣的这个辣椒，然后再蘸点这个，蘸上这个牛肉一吃。这个味道真的特别好，我真的有一点点那个高原反应，但是我吃完这三根小米辣之后，这个感觉又回来了。嗯，八十，八十个半，嗯，舒服。就是辣，把这个好像辣辣了一身汗出来了，舒服。嗯。你少了这个，哎，嗯，这个要干起，嗯，才绝配。小米辣他们吃的是生意，太佩服了。我就吃了三颗了。嗯，辣不辣？说实话。辣。咱们那有点贵呢。哦哦，嘎。切好了。哦。这是有的。两块鸡，全全一起。哎呀，好。这个吃了。这个王哎，我是回笼，主要是这个嫩。你小时候你喜不喜欢吃？主要是嫩。这腌的好。哦。这个野味刚刚好，对不对？哦。那我们吃出来就是不像啥的，就是肉很老很老嘛。啊。这个韭菜也可以吃了啊，韭菜也可以吃。这是可以。好，会长，会长，我相信你已经馋得不得了了，会长。来，来吃，给我的，你别再口水了。还有的，还有的，好不好？好不好？来来来来，吃了吃了吃了。吃了吃了吃了吃了阿姨，哎，小时候我们家里面特别的穷，嗯，吃牛肉都从来没有看见过。我没有，那个时候还三舅。对，那个时候我们家里面三兄妹，我妈妈就是大年三十晚上杀一只鸡，掉到那个房梁底上，过了正月十五了还有半边，还有半只。哎，晚上晚上几点来吃？根本就没吃啊！不，那个那个、公鸡很大的那种，那种很大的公鸡，我们现在都记得，就是很节约的那个时候。我们还是一个月吃一次猪肉。五哥，为了珍惜这个美好生活，来。我你敢叫我干什么？啊，搞一个，我一口敢吃了。啊，可以。<笑>嗯。